ओके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वो ऐसा पॉइंट विद जहाँ पे देर इज़ नो गेन देर इज़ नो लॉस ऐसी सिचुएशन ना इधर देर इज़ अ प्रॉफिट देर इज़ अ लॉस सब कुछ हिसाब बराबर हो रहा है ओके okay, अगर हमें ये पॉइंट देखना है तो हमें से पता होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट जो हम कंपनी सेल कर रही है उसकी बेसिस पे कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है कंट्रीब्यूशन क्या है उस प्रोडक्ट का शेयर है इन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें क्या बता रहा है कि ये एक यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कैसे होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और ये हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन में जैसे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम या क्वांटिटी सोल्ड जो बेचेंगे उसी के ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन जनरेट किया होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट में एक चीज़ कॉमन होती है अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट करना है तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो होगा दैट मीन्स सेल्स में से सारी कॉस्ट निकाल लूँगा तो प्रॉफिट नहीं होगा प्रॉफिट नहीं होगा तो इसका मतलब देर इज़ अ ज़ीरो प्रॉफिट और लॉस <coughs> तो इसका मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने सेल किए हैं और जो भी मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न किया उसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो प्रॉफिट आ जाएगा हेंस हम ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऐसा पॉइंट है कि टोटल कंट्रीब्यूशन व्हेन इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हम कहेंगे कि ये ऐसी सिचुएशन है वेर देर इज़ नो गेन और नो लॉस इसे आगे जाना है तो हमें फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा आपके एग्जांपल में यही चीज़ दोबारा शेयर कर दूं प्राइस में तीनों एलिमेंट है वेरिएबल फिक्स्ड और प्रॉफिट प्राइस में से जब हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए था प्रॉफिट हमें उस सिचुएशन चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट में जहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जीरो हैंस अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है तो ये क्या हो जाता है ज़ीरो हो जाता है प्रॉफिट और इसी को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने यूनिट सेल करें जहाँ पे हमारा क्या आ जाए ब्रेक इवन पॉइंट तो हम क्या कहते हैं कंपनी को टोटल क्या अर्न करना है फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्यों क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है कि जितनी प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे हर प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करिए प्रॉफिटेबिलिटी में अगर जो हमने प्रोडक्ट सेल करके जो कंट्रीब्यूशन जनरेट किया है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा तो हम कहेंगे क्या हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हेंस यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट यूज़ करें डिवाइडेड बाय हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना उसके अंदर तो हम कह देंगे कि ये वो लेवल ऑफ यूनिट्स आ देंगे जिस पर हमें क्या हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा सेकेंड फॉर्मूला इसी का है कि एस, कौन सा लेवल या कितने डॉलर्स की सेल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए ब्रेक इवन पॉइंट तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी यही रेप्लिकेट हुआ हुआ है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतनी फिक्स कॉस्ट के ऊपर इतना अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन पर सेल्स जनरेट करेंगे तो हमें वो वॉल्यूम या वो क्वान्टिटी या वो लेवल ऑफ सेल्स मिल जाएगा जहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा मैथमेटिकली भी इसको प्रूव किया जा सकता है बट टॉपिक ऑफ अनदर डे अनदर टॉपिक इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ये फॉर्मूलाज कैसे वर्क कर रहे हैं 